வணக்கம் நண்பா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேமராவோட பொசிஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் கீபோர்ட் பட்டன் அழுத்துறது மூலமாக ஒரு கேமராவிலேருந்து இன்னொரு கேமராவுக்கு போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு விளம்பரமாகட்டும் ஒரு கார் ஷோரூமில் இருக்க ஒரு ஆப் ஆகட்டும் ஒரு ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு கேமரா சேஞ்ச் ஆகிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ப்ராடக்டோட இதை வந்து இந்த சைடு இந்த பில்டிங்னால் இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு கேமரா ஒரு கார் இந்த வீல்லேருந்து மேலே மேலே கிளாஸ் வரி கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கான கேமரா ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கெலாம் கேமரா வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கேமரா பொசிஷன் சேஞ்சிங் யூஸிங் கீபோர்ட் பட்டன்ஸ் அதுக்கு என்ன தேவை மெட்டீரியலுக்கு தேவைன்னா பாக்ஸ் போட்டோம் மெட்டீரியல் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் பாக்ஸ் போட்டு க்ரியேட் பண்ணோம் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அது அது தேவைப்பட்டுச்சு லைட்டுக்கு வந்து லைட்டை போட்டோம் கேமராவுக்கு வந்து அதே மாதிரி கேமராவை போட போகிறோம் கேமரா நம்ம இங்கே கேமரா இருக்கும் சினிமேட்டிக்ஸில் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளாக்காக இருக்கும் இதை நான் வந்து அட்வான்ஸ் நான் இதெல்லாம் நான் போய் பார்க்கல ஆக்சுவலாக ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையானது நம்மளுக்கு இதிலே கிடைக்கிது இதிலே இந்த ப்ளூ கலர் கேமரா கேமராலேயே கிடைக்கிது இந்த இடத்துல கிரியேட் கேமரா ஹியருங்கிறதுனால அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஸோ அதிலே கிடைக்குதுங்கும் போது நம்மளுக்கு நம்ம எதுக்காங்க நம்ம எதுக்கு அங்கே போகணும் அப்படிங்கிறனால ஸோ அதனால் நான் அதை விட்டுட்டேன் ஆனால் அது என்னங்கிறது ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அதை ரிசர்ச் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போது கேமரா வந்து ஆங்கிள்னா ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து இன்னொரு ஆங்கிளுக்கு போகணும் ஸோ நான் என்னுடைய வணக்கம் நண்பா சேனலில் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டுற மாதிரியே நான் பண்ணுறேன் வணக்கம் ஸோ நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் கீபோர்டு இன்னொன்று ஷார்ட் கட்டு சொன்ன சொல்ல மறந்துட்டேன் எனக்கு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னா இதுதான் மூ இப்போது மூவ் டூலு ரொட்டேட் டூலு ஸ்கேலு இது தேவையில்ல அடுத்து இதுவும் தேவையில்ல இதுவும் தேவையில்ல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி திருப்புறது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக சாரி பத்து பார்த்தா ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்கள் பத்து இருபது இந்த இடத்துல அதிகம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி திரும்பும் இப்போ வந்து நைன்ட்டி டிகிரிக்கு திரும்பும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இது இன்னொன்று வந்து இது வந்து ஸ்கேலோட இது ஸ்கேலோட ஸ்னாப்பு இது வந்து ரொட்டேஷனோட ஸ்னாப்பு இது வந்து ஸ்கேலோட ஸ்னாப்பு இது வந்து கேமரா கேமரா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ரொம்ப குறைச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மூவ் ஆகும் ஸோ என்னால் ஈஸியாக கரெக்டான பொசிஷன் முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருந்துச்சு அதை நான் என்ன பண்ணேன் இதை இப்படி கீழே மேலே போனால் கீழே கீழே போனேன் கரெக்டான வைக்க முடில நான் அப்படி தள்ளாடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ நான் இதை குறைச்சிட்டேன்னா இதை சொல்கிறதுக்கு இதை நான் குறைச்சிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சூப்பராக மூவ் ஆகுது கரெக்டான பொசிஷன் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பொசிஷன் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா நான் அப்படியே இந்த இடத்துல இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு முன்னாடி இதையும் நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் சாரி டாப்பு பாட்டம் கீழே லெஃப்ட் சைடு இதெல்லாம் நீங்கள் மாடலிங் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க ரைட் சைடு ஃப்ரண்ட்டு சைடு பேக் சைடு ஒயர் ஃப்ரேம்னால் இந்த மாதிரி ஒயர் ஃப்ரேமில் இருக்குது இது லெட்டாக பார்க்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி லெட்டாக இதாக பார்க்கலாம் இந்த மெட்டீரியலோடு பார்க்கலாம் இது ஒயர் ஃப்ரேம் யூனிட் இது தான் நம்ம ஒரிஜினல் அந்த இது விசிபிள் கொலிஷன் கொலிஷன்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ லிட்டர்லியாக இருக்கட்டும் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே இருக்கட்டும் நம்ம பொசிஷன் கிடச்சிருச்சு ஓகே இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஷோ என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு கொலிஷன் தெரியுதா தெரியல ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம்னா தெரியும் செலக்ட் பண்ணோம்னா ஸோ எதெல்லாம் விசிபிள் ஆகணுங்க எதெல்லாம் விசிபிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அது ஸோ அது அதுதான் கிரிட்டு கீழே இருக்கும் அது ஆஃப் ஆகும் ஏதாவது ஒன்றாவது இங்கே மாறுதான்னு பார்த்தா அந்த சாரி ஓகே அதை நம்ம போகிறோம் பார்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம கேமராவில் இந்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐக்கான கிரியேட் கேமரா ஹியர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேமரா இங்கே எனக்கு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சி அப்படியே பேக் வந்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா எவ்வளோ இருக்கும் சும்மா கேமரா மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம அதோட பொசிஷன் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அவுட்புட் பண்ண அவுட்புட் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே தெரியும் 
ஓகேங்களா இப்போ நான் இன்னொரு கேமரா செலக்ட் பண்ணணும் இது ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டுக்குது ஏன்னா டூ கொடுத்துருக்கேன் இப்போது நண்பா இந்த இடத்துல காட்டணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருந்து இந்த பொசிஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அப்படியே கேமரா வந்து அப்படியே இப்படி வந்து இப்படி இங்கே வரும் ஸோ அதுதான் அந்த கேமராவோட மோஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இமேஜினேஷனில் வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கேன் அது கரெக்டாக வருமா வராதா அப்படிங்கிறத நம்ம கோடிங் போட்டால் தெரியும் நான் வழக்கமாக சொன்ன மாதிரியே மெட்டீரியலுக்கு எப்படி செட் மெட்டீரியலுங்கிறது முக்கியமோ லைட்டுக்கு எப்படி டாகில் விசிபிலிட்டி முக்கியமோ அதே மாதிரி கேமராவுக்கு செட் வியூ டார்கெட் வித் பிளாண்ட் இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது நேமு இருந்தாலும் சிம்பிள் தான் அது என்ன அதை நான் போட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் பண்ணுறது கியூபு போட்டோம் பாயிண்ட் லைட் போட்டோம் அதுலேருந்து லிங்க் பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த தடவையும் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் செலக்டில் இருக்குது இந்த கேமரா செலக்டில் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த கேமரா செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கேயே ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே இது வந்து எஃப் டூ எழுத்துனிங்கன்னா எஃப் டூ எழுத்துனிங்கன்னா ரீநேமு வணக்கம் நண்பா கேமரா ஒன்று எதனால் ரீநேம் நான் பண்ணுறேன்னா அது உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது பின்னாடி யூஸ் ஆகும் கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் வணக்கம் நண்பா கேமரா டூ இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் நண்பா கேமரா ஒன் வணக்கம் நண்பா கேமரா டூ அதுவும் வணக்கம் நண்பாவை தான் காட்டுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து கேமரா வந்து வணக்கம் நண்பா கேமரா ஒன்று நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா செக் பாக்ஸு ஆஃபில் இருந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் ரெஃபரன்ஸ் டு வணக்கம் நண்பா கேமரா ஒன் அதே மாதிரி திருப்பி அங்கே போயிட்டு வணக்கம் நண்பா டூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா கிரியேட் ரெஃபரன்ஸ் டு வணக்கம் நண்பா கேமரா டூ அப்படின்னு எனக்கு ரெண்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ இது ரெண்டுமே தேவை அப்போ தான் நான் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு போக முடியும் ஆனால் அதே மாதிரி ரெண்டு போடணும் ரெண்டு நம்பர் போடணும் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போது இப்போ மெயின் டூல் என்ன செட் வியூ டார்கெட் வித் பிளண்டு அப்படிங்கிறத இங்கே கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா இப்போது இதை இழுத்துக்கோங்க விட்டுருங்க இழுத்து விட்டு செட் வியூ இந்த செக் பாக்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நிறையா கிடைக்கும் செட் வியூ டார்கெட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா செட் வியூ டார்கெட் வித் பிளண்டு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக லிங்க் கிடச்சிரும் இதுக்கு எந்த ஒரு கன்வெர்டரும் தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி இது இதில் இதில் வந்து எதுவும் தேவையில்லை ஸோ வராது அதனால் முக்கியமாக இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா டார்கெட் என்னென்னா டார்கெட் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டார்கெட்டை தான் நம்ம பண்ணோம் ஆனால் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நியூ வியூ டார்கெட் ஏன்னா செட் வியூ டார்கெட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம நியூ வியூவுக்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புது இடத்துக்கு ஸோ எங்கேருந்து வரோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம நியூ வியூ இது தான் ஸோ அதில் தான் செலக்டில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நீங்களே எழுதிட்டு போனாலும் அந்த டேபில் காட்டாது ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன்று எழுத்துறேன் நம் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே மேலே இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ வச்சாச்சு இப்போ நம் ஒன் நம் டூ இந்த சைடு ரைட் சைடில் இருக்கிற கீபோர்டில் நம் ஒன் நம் டூ அந்த இதை வச்சாச்சு இப்போ நான் இதை அங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம் ஒன் அழுத்துனா இந்த கரண்ட் இங்கே பாஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பாஸ் ஆகும் போது எனக்கு செட் வியூ டார்கெட் வித் பிளண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ரன் பண்ணோம் அது என்ன பண்ணுவோம் கீழே பார்க்கும் டார்கெட்டு தேவை ஒன்று ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த தடவை புதுசாக ஒன்று சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க கெட் சாரி மறுபடியும் சொல்கிறேன் கெட் பிளேயர்
controller get player controller அப்படிங்கிறத நீங்க கொடுத்துக்கோங்க இது என்னன்னா இந்த இடத்துல வாங்க இவன் தான் பிளேயர் சரிங்களா இவன் தான் பிளேயர் இவன் தான் அந்த கெட் அவன் இங்கே இந்த கேமரா தான் அந்த இடம் அந்த இடம் தேர்டு பர்சன் கேமரா தான் அதாவது நம்ம எங்கே இருக்கோம் இப்போ ப்ளே பண்ணிவிட்டு சாரி அது என்ன முடிக்காதனால அது ப்ளே ஆகலை ப்ளே பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கோன்னா இப்போ இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு இந்த கெட் பிளேயர் கண்ட்ரோல் பிளேயரோட கண்ட்ரோலோட இடம் அந்த இடத்துல டார்கெட்டை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நியூ ப்ளேஸுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் கா இதை பண்ணுற மாதிரி இந்த எரர் போயிடும் இந்த இடத்துல எரர் இருந்துச்சா நான் கம்பைல் கொடுக்கும் போது போயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் நான் முன்ன ப்ளே பண்ணும் போது கூட ப்ளே ஆகலை ஸோ இப்போ நான் இது கொடுத்துட்டேன் வணக்கம் நம்ம கேமரா ஒன்றுக்கு போகும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கான் நம்பர் போர்டில் ஒன்று அழுத்துறேன் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இப்போது டக்குன்னு வந்துருச்சு அந்த அந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு சல்லுன்னு வரணும் ஆனால் டக்குன்னு வந்துடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் கட்டியிருக்கு ஸோ அது இருக்கக்கூடாது ஸோ அது என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் எஸ்கே படுத்திக்கிறேன் ஸோ இப்போ டக்குன்னு வர்றது வந்து என்னென்னா பிளண்டு டைம் பிளண்டுனால் கலக்கிறது க கலக்கிறது அந்த இது அந்த கலக்கிற டைம் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ அதனால் டக்குன்னு வந்துடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஒன் செகண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போது சேவ் பண்ணிக்கலாம் கம்பைல் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே ப்ளே பண்ணலாம் இப்போது நான் கீபோர்டில் ஒன்று அழுத்துறேன் பாருங்கள் எப்படி போகணும் ஒன் பார்த்தீங்களா இது தான் நம்ம பிளேயர் அங்கே இருந்தால் எங்கே இருந்தா அங்கே இருக்கான் அந்த இடத்தோட டார்கெட்டு தான் இந்த டார்கெட் அவன் இருக்கிறான் நியூ வியூ டார்கெட் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த கேமரா நோக்கி இருக்கு ஸோ அதனால் அந்த டார்கெட்லேருந்து நியூ வியூ டார்கெட் இங்கே ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இடைவேளையில் ஒன் ஒன் செகண்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பிளண்டு டைம் கலக்கிறதுக்கான டைம் ஸோ இப்போ அந்த கேமராவிலேருந்து அடுத்த கேமராவுக்கு போகணுன்னா இன்னொரு நம்பர் போடணும் டூ சாரி நம்பர் டூ டூ கொடுத்தீங்கன்னா நம் டூ இருக்கும் நம் டூ ஏன்னா அந்த டூ ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் நம் டூ செட் இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காப்பி பேஸ்ட் இது அப்படி இங்கே இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நியூ டார்கெட்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து ஒன்றில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் இடத்துக்கு போயாச்சு ஸோ இப்போ இதுவும் அங்கே தான் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோலும் ஸோ அந்த டார்கெட்லேருந்து இதை அழுத்தும் போது அடுத்த கேமரா டூக்கு போகும் இப்போ பார்க்கலாம் கம்பைல் சேவ் அதே மாதிரி ஒன்று தான் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளே இப்போ இங்கே இருக்கேன் ஒன் இங்கே இருக்கு டூ எப்படி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் இதை கூட இன்னும் ஸ்லோவாக காட்டணுன்னா அந்த நம்பரை வந்து டிலே நம்பர் அந்த பிளண்டு டைமை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ ஒன் டூ எஸ்கேப் இப்போது பிளண்டு டைம் மட்டும் நான் மாற்றுறேன் டூ செகண்ட் டூ செகண்ட் சேவ் கம்பைல் ப்ளே ஒன் ஒன் டூ அது போய் நிற்கிறதுக்குள்ளே நான் ஒன்று அழுத்தினால திருப்பி இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக போய் நின்னதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி ஒன்று அழுத்தினேன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு ஒன்று அழுத்திட்டுனா எனக்கு இங்கே தான் போகும் ஸோ டூ வணக்கம் நண்பா ஓகே அடுத்து எஸ்கேப் அந்த பார்டர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா பார்டர் கட்டுனு சொல்லுங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் ஒரு ஆப்ஷன் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த வியூவை பாருங்கள் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் கன்ஸ்ட்ரைன் ஆஸ்பெக்ட் இது ரிசியோ இதை ஆஃப் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் இது கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஸ்ட்ரைன் ஆஃப் வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடச்சிரும் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ரன் பண்ணலாம் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் வராது டூ உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ கிடைக்கும் ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ அந்த பார்டர் இல்லாமல் 
ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி பிளேயருக்கு போகணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப பேர் வந்து இந்த சொல்லிடுவாங்க கேமரா சொல்லி முடிச்சிருவாங்க ஆனால் திருப்பி பிளேயருக்கு போகணும் அதை யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா வந்து அது திருப்பி அங்கே போகணும் பிளேயருக்கு போனால் தான் நம்ம திருப்பி மூவ் பண்ண முடியும் ஒரு ரூமை பார்த்துட்டு திருப்பி வாக் பண்ணோன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஸோ அதனால் வந்து எஸ்கே படுத்திக்கிறேன் திருப்பி பிளேயருக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன இந்த இடத்துக்கே வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கோட நியூ டார்கெட் இது தானே ஸோ இதை தான் நம்ம நியூ டார்கெட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளேயருக்கு இந்த பிளேயர் அந்த இடத்துக்கே திருப்பி போயிடும் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதை நான் சொல்லாமல் போயிட்டேன்னா அவங்களுக்கு பெ பெரிய பிரச்சனை ஆகும் என்னடா அது போய் லாக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ண முடியலையே மறுபடியும் ஒவ்வொருத்தரும் எஸ் எஸ்கே பழுத்தி தான் நம்ம பண்ணுமா அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ அது என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் நம்பர் த்ரீ நம் த்ரீ இதை எழுதுனா எனக்கு ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் அதே தான் காபி பண்ணுறேன் காபி பேஸ்ட் ஸோ அதே இடத்துலேருந்து திருப்பி அதே இடத்துக்கு தான் போகுது அது இது தான் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம எங்கே இருக்கோம் இப்போ இந்த கேமராவில் இருக்கோம்னா அந்த இடத்துல தானே இது இருக்கும் அங்கேருந்து அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து திருப்பி நம்ம ஒரிஜினலான இடத்துக்கு நம்ம திருப்பி போகிறோம் இது ஆக்சுவலாக இது நான் இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இது வருமானு தெரில கண்டிப்பாக வரும் பார்க்கலாம் ப்ளே ஒன் டூ இப்போது என்னால் பே முன்னாடி போக முடியல பின்னாடி வர முடியலையா த்ரீ எழுத்தலாம் த்ரீ ஓகே நம்ம இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஆனால் இதோட கேமரா பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது அது அவனோட இடுப்பில் இடுப்பில் இருக்குது ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கேரக்டர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அப்படி நம்ம கேரக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அது இது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அது வந்து இங்கே வரணுன்னா அதுக்கான இது இங்கே இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல மெஷ்ஷு அதுக்குள்ளெல்லாம் போய் பார்க்கணும் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸு கேரக்டரோட இது கேரக்டரோட மெஷு ஸோ இந்த மெஷு பார்த்திங்கன்னா கேமரா எங்கே இருக்குது ஸோ அந்த கேமரா வந்து நம்மளுக்கு எங்கே கேமரா பூமா ஸோ அது அங்கே தான் நிற்கும் ஏன்னா இது பார்த்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் பிளேயரோட அந்த இது ஸோ இந்த இந்த பாக்ஸில் தான் அந்த பிளேயர் சாரி நான் என்ன சொல்லணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ரவுண்டு தெரியுது பார்த்திங்களா அதுதான் இந்த கெட் பிளேயர் கண்ட்ரோலு ஸோ அது அங்கே தான் நிற்கும் அதோட இது நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சோம்னா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது மூவ் ஆகாது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் எப்படியும் நம்ம கேரக்டர் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தேவைனா சொல்லுங்கள் அது என்னென்னு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் ஸோ இதுவே பெரிய ஒரு சொல்யூஷன் தான் ஏன்னா இது ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இது பாருங்கள் இது இந்த கேம் மாறிக்குது ஓகேங்களா எஸ்கேப் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது Camera position change using keyboard button. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது கீபோர்ட் பட்டன் மூலமாக அப்புறம் மெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது கீபோர்ட் பட்டன் மூ பட்டன் மூலமாக ஸோ என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கேளுங்கள் நான் சொல்ல தயாராக இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்